আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়নি তাই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে আমার হাতে থাকা এই দুটি নাম্বারের জন্য এই নাম্বার দুটো আসলে সাধারণ কাগজে প্রিন্ট করা হলেও এটি বেশ ইম্পর্টেন্ট এক দেশ থেকে অন্য দেশে গাড়ি ইম্পোর্ট করার জন্য এই হোস্টেলের সবচেয়ে মজার জিনিস এটা যারা এই হোস্টেলে থাকতে আসেন তারা নিজেদের দেশের উপরে একটি করে পিন পুতে থাকে ড্রাইভ করে ফিনল্যান্ডে ফেরার পথে আমাকে নরওয়ে এবং সুইডেন ক্রস করতে হবে এই জন্য দুটি দেশের গাড়ির নাম্বার প্লেট থাকাটা খুবই জরুরি অলরেডি হেলসিং ফোর্সের লাইনে চলে আসছি এই সুপার চার্জার দিয়ে চার্জ না দিলে আসলে আমি এত দূরের পথ যেতে পারবো না আমাকে প্রায় তেরোশো কিলোমিটার ড্রাইভ করতে হবে নরওয়ে থেকে রেড প্লেট অলরেডি পেয়ে গেছি কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করছি আমরা রওনা হয়ে যাবো রেড প্লেট এবং গাড়ি নিয়ে সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিলাম ট্রাফিকম অফিসে যেহেতু আমার জানা ছিল না এটার জন্য আলাদা করে অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হয় আজকে দুপুর বেলায় আমার ফ্লাইট চোদ্দোটা তিরিশে কিন্তু আজ এখন সকাল নয়টা বাজে আমি এখন ট্রাফিকম অফিসে ট্রাফিকম অফিসটা খুব আর্লি মর্নিং খুলে যায় কোথাও সাতটা কোথাও সাতটা তিরিশেই ওপেন হয়ে যায় আমার মনে হয় এসব কারণে এরা ওপেন করে বসে থাকে এদের কাছে এসে আমি আমার প্রবলেমটা এক্সপ্রেস করলাম যে আমি একটা গাড়ি ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি জার্মান থেকে গাড়ির রাতে ইসলাম মডেল থ্রি লং রেঞ্জ এবং ডুয়েল মোটর ফিফটি নাইন থাউজেন্ড কিলোমিটার ড্রিভেন কার এটা পুরোপুরি একটা ইলেকট্রিক কার এবং এটার জন্য এদেশের ট্যাক্সেস বেশ কিছুটা কম ট্যাক্সেস কম হলেও এদেশের ফর্মালিটিস সবগুলো আমাকে পূরণ করতে হবে আমি পনেরো ইউরোর একটা সার্ভিসেস নিয়েছি এদের কাছ থেকে এই পনেরো ইউরোর বিনিময়ে এরা আমাকে দুটো নাম্বার প্লেট দিয়েছে কিন্তু এই পনেরো ইউরো আসলে মূল বিষয় না এটার পিছনে আরও বেশ কিছু ডকুমেন্ট আমার প্রয়োজন হয়েছে গাড়ির ইম্পোর্টিং ডকুমেন্টস এবং ওদের কাছ থেকে নেওয়া এক্সপোর্টিং ডকুমেন্টস পাশাপাশি গাড়ির জন্য আমাকে চোদ্দোশো ইউরোর মতো ইন্স্যুরেন্স কিনতে হয়েছে যেহেতু গাড়িটা একটা লং জার্নি করবে এর মাঝখানে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে যেন আমি সম্পূর্ণ কভারেজ পাই সব কিছু দেওয়ার পর এবং সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পর যেহেতু আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েই সেহেতু আমাকে প্রায় দুই ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে এবং তারপরে আমি আমার সিরিয়াল আসার পর পেমেন্ট করে গাড়ির টেম্পোরারি নাম্বার প্লেট দুটো নিয়ে নিয়েছি চমৎকার একটা এক্সপিরিয়েন্স শুরুটা খুব একটা খারাপ না ভালোই হয়েছে যেহেতু নাম্বার প্লেটটা অলরেডি পেয়ে গেছে তাহলে আমার মনে হয় ফার্স্ট স্টেপ কমপ্লিটেড তারা নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এখন আমাকে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যেতে হবে রেডি হতে হবে কারণ চোদ্দোটা তিরিশে আমার ফ্লাইট এদেশে যে কোনো কাজ করতে গেলে আসলে কোনো ধরনের লবিং বা ঘুষের প্রয়োজন হয় না যে কারণে নিজের কাজ আপনি নিজেই করতে পারবেন তবে সব কিছুর ক্ষেত্রে আপনাকে যে জিনিসটাকে গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যা করতে চাচ্ছেন সেটার বিষয়ে আপনার ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে এবং ওদের কাছে আপনার ট্রান্সপারেন্স হতে হবে কোনো কিছু লুকানো বা গোপন করার কোনো প্রয়োজন নেই সব কিছু পরিষ্কার করে বলে এবং সব কাগজ একদম ক্লিয়ারভাবে ওনাদেরকে দেখিয়ে এবং স্টেপ বাই স্টেপ এগোলে আসলে তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না নরওয়ের রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি অফিসে যখন গেলাম তখন দেখলাম অনেকগুলো ভাষায় সতর্কতামূলক বেশ কিছু কথা লেখা আছে তার মধ্যে একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল সেটা বাংলায় লেখা ছিল সিট বেল্ট ব্যবহার করুন কি চমৎকার তাই না যে হোস্টেলে উঠেছিলাম তার লবি থেকে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হলো উপরে একটা ছোট্ট ম্যাপ দেখতে পাবে সেখানে গেলে তুমি যে দেশ থেকে এসেছো সে দেশের উপর এই পিনটা গেঁথে দিও তো উপরে যেয়ে দেখি ইউরোপ আর আমেরিকা পিন দিয়ে গিজ গিজ করছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার দেশ বাংলাদেশের উপরে একটিও পিন নেই ভালোই হলো বিষয়টা হাতে ছিল সাদা পিন গেঁথে দিলাম নিজের দেশের উপরে থেকে গেল ছোট্ট একটা স্মৃতি এই ছোট্ট বাঙালির পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা হোস্টেলে দেখেছি কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো নতুন কোনো আইডিয়া থাকবে তো এই আইডিয়াটা আমার কাছে কিছু বেশ লেগেছে Okay, I think we're done for now. How, yeah. how, how to stop this car? Uh, you just press it when you are connected with your phone. Uh-huh. 
when you go from the car, the Bluetooth connection mm. is gone, and then the car will lock by itself. Okay. Yeah, yeah. But there is no no switch for. No, no, no locking. switch. Just put it apart, and then it's. Uh, it's okay, to go out. okay. Excellent. So this is the car. Can I take a short video? Yeah, yeah, of course. <laughs> Once <minute. laughs> Tesla car gulo kena ba import korar khetre je mool jinish gulo rokkho rakhte hobe seta hocche gari ta long range kina ebong dual motor ache kina long range er karone samare 560 km ebong winter e 460 km drive kora jay ar dual motor to obosshoi thakte hobe karon seat pradhan desh gulote gari je kono shomoy slip korte pare dual motor mane apni pacchen four wheel driving experience jar karone apnar slip korar chances onek porimane kome jabe So, I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I Gari importing er khetre documentation gulo khubi important ekta jinish document gulote kothao kono samoshya thakle jekhane je gari ta ke abar re registration korben sekhane je bipode porte hoy to ei muhurte amar hate je document gulo ache eigulo sob complete hoye geche chotto ekta overview dewar chesta kori ei kagoj ta hocche garir mul registration document jetar bole ami finland ke amar name registration korte parbo ar titiyo tesla r chobi shoh paper ta hocche warranty card er moto ekta jinish jeta 2027 porjonto warranty cover korbe ar shonge thakche বেশ কিছু ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট এবং টেম্পোরারি নাম্বার প্লেটস ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট গুলো আমাকে পুরোপুরি কভার করবে এবং গাড়িটাকে পুরোপুরি কভার করবে আমি যতদূর ড্রাইভ করি এবং ইউরোপের মধ্যে থাকি পুরো বিষয়টা আর টেম্পোরারি নাম্বার প্লেটস গুলো আসলে প্রয়োজন হয় যেহেতু গাড়িটার অরিজিনাল নাম্বার প্লেট গুলো খুলে আমাকে জমা দিয়ে দিতে হয়েছে তার কারণে যতগুলো দেশ আমি গাড়ি ড্রাইভ করে পার হব প্রত্যেকটা দেশের টেম্পোরারি নাম্বার প্লেট আমাকে অবশ্যই নিতে হবে সে দেশে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে তো এই সবগুলো ডকুমেন্ট মোটামুটি যদি থাকে তাহলে আপনি একটা দেশ থেকে অন্য দেশে ড্রাইভ করে গাড়ি ইম্পোর্ট করতে পারবেন যদি এই ডকুমেন্টেশনগুলো না করতে চান বা মিনিমাইজ করতে চান বিশেষ করে টেম্পোরারি নাম্বার প্লেটগুলো সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্রেইলার ইউজ করতে হবে একটা ট্রেইলার সাধারণত আটটা বা ষোলোটা গাড়ি যায় তো এগুলো বেশ এক্সপেন্সিভ তো আপনি নিজেও একটা দুটো গাড়ি হলে নিজে ড্রাইভ করে করতে পারেন এটা একটা সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স হবে বেশ কিছু সুপার চার্জার দেখে ঢুকলাম যে টেসলা সুপার চার্জার আছে এখানে বলতে চাই এই যে মনে হচ্ছে এগুলাই বাইরে বসার কালচার গুলা খুবই চোস কারণ দেখে মনে হচ্ছে যে বাইরে রাতের আসিতে বসে এবং উইন্টারে উইন্টার হাউস বানানো আছে আর কি তো এইগুলোতে মনে হচ্ছে খুব ভালো ধরনের ব্যবসা হয় বা মানুষও পছন্দ করে জানি না এই পার্কটার নাম কি তবে সুন্দর পার্কটা সামারে আরও অদ্ভুত লাগার কথা সিটির মধ্যে এত বড় বড় পার্ক বানায় রাখছে এরা সিটিটাকে ছোট করে ফেলেনি আর কি গাড়িটা মনে হচ্ছে এদিকে কোথাও আছে আমি না ঘুরি গাড়িটা আমার নিতে হবে পার্কিং টাইম পার হয়ে যাচ্ছে স্টকহোম সুইডেন
425 কিলোমিটার হয়ে গেছে আমি মোটামুটি 350 হলেই আসলে ড্রাইভ করতে পারবো স্টকহোম পৌঁছাতে পারবো কিন্তু একটু বেশি করে চার্জ দিয়ে নিলাম কখন কি প্রয়োজন হয় আর এই চার্জিং স্টেশনগুলো জটিল প্রায় দেড়শো দুশো কিলোমিটার স্পিডে চার্জ দিচ্ছিল পুরো বিষয়টা আসলে খুবই চমৎকার এক্সাইটিং একটা জার্নি আমি এর আগে কখনো এই ধরনের জার্নি করিনি বিশেষ করে বিজনেসের উদ্দেশ্যে যে প্রথম করা ভালো লাগছে আর কি সব কিন্তু ইউরোপের ভেতরে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার জন্য প্রথম যার কারণে হয়তো একটু বেশি এক্সাইটিং লেগেছিল আরও এক্সাইটিং লাগার কারণটা হচ্ছে এই ডিলটা যে গাড়িটা আমি কিনবো এবং ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবো তো এখন আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি সিলিয়া লাইনের লাইনে স্টকহোম টু হেলসিংকি শিপটাতে করে আমি ফিরে যাব স্টকহোম হচ্ছে সুইডেনের রাজধানী আর হেলসিংকি তো অবশ্যই ফিজল্যান্ডের রাজধানী তো যাওয়ার পথে আমাকে দুটো বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করতে হয়েছে টেম্পোরারি নাম্বার প্লেট সহ গাড়িটা এবং আমার নিজের নাম সহ একটা বোর্ডিং পাস তো এই দুটো জিনিস আর হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স পেপারটা ওরা দেখেছে আর সঙ্গে ছিল আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট আমার প্রাণের বাংলাদেশি পাসপোর্ট তো এই নিয়ে আমার মোটামুটি যাত্রা শুরু হলো আরেকবার কিছু টাকা খরচ হলেও আসলে এত দূর একা একা জার্নি করা বা একা একা ড্রাইভ করাটা সবসময় সেফ না আমার আবার একটু পরপর ঘুম চলে আসে তো এই জিনিসটাকে শর্টকাট করার জন্যে আসলে আমি শিপে করে যাচ্ছি ফাইনালি আমি হেলসিকি পৌঁছে গেছি কিন্তু হেলসিকির পথটা এতটা সহজ ছিল না আমার হিসাব মতে প্রায় দুই হাজার পঁচিশ কিলোমিটারের মতো আমাকে টোটাল জার্নি করতে হয়েছে তো এটার মধ্যে অবশ্যই শিপ জার্নি সহ ইনক্লুডেড সব মিলিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা সুন্দর ছিল কিন্তু হেলসিংকি পৌঁছানোর পর আসলে এনার্জি লেভেলটা অন্য পর্যায়ের লাগছে মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে বা নিজের দেশে ফিরে আসছি এরকম একটা ফিলিংস যদিও এখনও পর্যন্ত এটা আমার দেশ না আমি এখানকার রেসিডেন্ট মাত্র এখনও পাসপোর্ট পাইনি তবুও কেন জানি হেলসিংকিতে পা দেওয়া মাত্রই মনে হয় এটা আমার দেশ একটা মায়া পড়ে গেছে বলতে পারেন তো সব মিলিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই চমৎকার ছিল আমি আশা করি যে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমি সামনে আরও করতে পারবো এই গাড়ি ইম্পোর্টের নিষ্ঠা খুবই চমৎকার একটা নিস যদি ট্রেইলারে করে বড় আকারে গাড়ি ইম্পোর্ট করা যায় সেক্ষেত্রে প্রফিটের চান্সেসটা আরও অনেক বেশি থাকে প্রথমবার নিজে নিজে করার কারণটা হচ্ছে ভিতরে ইনস অ্যান্ড আউটস ডকুমেন্টেশন যাওয়া আসা এবং মূল যে প্রবলেমগুলো সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা তো এক্ষেত্রে বড় একটা জিনিস প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমি কোনো ফাইন্যান্স পাইনি যেহেতু আমি অন্য দেশ থেকে গাড়িটা কিনছি সেহেতু সেখান থেকে আমাকে কোনো ব্যাংক লোন বা ফাইন্যান্সিং সুবিধা ওরা দিতে পারে আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শুধুমাত্র এটা ফিনল্যান্ডের ভিতরেই আমার পক্ষে পসিবল কিন্তু যারা ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট করে দেশের বাহির থেকে গাড়ি আনতে চান বিশেষ করে ইউরোপের ভিতরে আমার মনে হয় ভালো একটা প্রফিট করা সম্ভব এখান থেকে আর যদি ট্রেলারের মতো করে আনতে চান সেক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন হবে কিন্তু টোটালি একটা বড় ধরনের প্রফিট হবার সম্ভাবনা সামনের ট্রেলারটাতে কতগুলো গাড়ি আছে এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না আমার মনে হচ্ছে আটটার মতো থাকতে পারে প্রত্যেকটা গাড়িতেই কোনো নাম্বার প্লেট নেই নাম্বার প্লেট না থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে গাড়িটা আর নিজস্ব রিজিয়নে ফিরবে না তার মানে এটাকে সরাসরি ইম্পোর্ট করা হয়েছে এখন যে দেশে যাবে সে দেশে ইউজ হবে হ্যাঁ নিচ তালায় চারটা আর উপরতলায় চারটা টোটাল আটটা গাড়ি ছিল তো আটটা গাড়ির মধ্যে যদি চারটা গাড়ি বড় আকারে করা যায় একটু হাই রেঞ্জের পঁচিশ তিরিশ হাজার ইউরো যদি একটা প্রাইস হয় তার উপরের তলায় মোটামুটি এক লাখ ইউরোর গাড়ি আর নিচ তলায় যে গাড়িগুলো দেখলাম সেগুলো মোটামুটি একটু যদি লো বাজেটে করা যায় সে চারটা গাড়ি হয়তো চার দশে চল্লিশ হাজার ইউরো সেই মোটামুটি এক লাখ চল্লিশ বা দেড় লাখ ইউরোতে একটা ট্রেইলার কমপ্লিট করে ফিনল্যান্ড পর্যন্ত আনা সম্ভব আনার পরে রেজিস্ট্রেশনগুলো কমপ্লিট করলে আমার মনে হয় এখান থেকে বেশ ভালো একটা পরিমাণ মার্জিন বা প্রফিট বেরিয়ে আসবে তো কার আম ইম্পোর্টটা আসলে পৃথিবীতে নতুন কিছু নয় এবং অনেকেই করে করে আসছে কিন্তু আমার অনেকদিন ধরে শখ ছিল জিনিসটা শিখব জানব তার কারণেই এভাবে যাওয়া এবং করা হয়তো এই এই উইন্টারটা আমি পুরোটা চালাবো সামারে এই গাড়িটা সেল করার চেষ্টা করব এবং নেক্সট উইন্টারে হয়তো আরেকবার অন্য কোনো দেশ থেকে আরেকটা গাড়ি ইম্পোর্ট করে আমি ট্রাই করব যে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হলো বাঙালি কমিউনিটির পাশাপাশি এশিয়ান আরও বেশ কিছু কমিউনিটির সাথে আমার বেশ যোগাযোগ রয়েছে রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান কমিউনিটি তামিল কমিউনিটি এবং নেপালি কমিউনিটিতে যারা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম এবং তাদের নিজস্ব জাতীয় প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামগুলোতে যাওয়ার কারণে তাদের সাথে ভালো একটা রিলেশন হয়েছে আমার মনে হয় ফরেনাররা এখানকার যারা 
ফিনিশ নেটিভ আছে তাদের থেকে বেশি গাড়ি কেনাবেচা করেন এবং প্রায়ই গাড়ি চেঞ্জ করেন তো সেক্ষেত্রে এটা একটা বড় ইজিয়েস্ট ওয়ে হতে পারে আমার জন্য যেন আমি খুব সহজে তাদের কাছে অ্যাক্সেস করতে পারবো বা তাদের কাছে সেল করতে পারবো বলে আমার মনে হয় তেসলা গাড়িগুলো কেনার ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট এর ডেট এবং ওয়ারেন্টি এর ডেটটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেরকম এই গাড়িটার ওয়ারেন্টি আছে মার্চ দুই হাজার সাতাশ পর্যন্ত দ্যাটস ভেরি গুড থিং গাড়িটা আমি কিনেছি ফিফটি নাইন থাউজেন্ড ড্রিভেন অবস্থায় এবং গাড়িটাতে লং টাইম ওয়ারেন্টি থাকার কারণে আমার মনে হয় এটা একটা রিলায়েবল গাড়ি চোখ বুঝে এই ধরনের কনফিগারেশনের গাড়ি আপনি কিনে ফেলতে পারেন যেহেতু গাড়িটার তেসলা ওয়ারেন্টি আছে তাই যে কোনো সমস্যায় তেসলার কাছে নিয়ে যে গাড়িটা ফেলে দিলেই কাজ শেষ হয়ে গেল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো এক ভিডিওতে